。移居北欧之后，我结束了城市化的工作与生活，把时间的支配权还给了自己。与日新月异的国内生活相比，芬兰的生活虽然好像慢了几拍，但我可以在属于自己的时间里，去做更多热爱的事情。以前我总觉得，打理一个院子需要耗费不少人力物力，是一件自己不可能完成的事情。后来发现，其实并不是所有的植物都需要过度的呵护。比如芬兰的浆果灌木，就是我们院子里最让人省心的作物。它们不像种植蔬菜那样需要定期浇水施肥。只要耐心等待夏季的几场大雨，到了七月末，灌木的藤枝上自然就结满了果实。不过，收获这些果子，则是一件非常需要精力的事情。像粗粒这样矮小的灌木，只要戴上橡胶手套，避开藤蔓上的尖刺，采摘起来还算轻松。可是院子角落里的树莓，却与各路杂草混生在一起。采摘时不仅要防范草丛中蚊虫肆意的叮咬，还要忍受乌出前花草后磨人的疼痛抓上一把浆果，直接放进嘴里，是新鲜浆果最好的品尝方式。如果觉得稍显乏味，也可以挖上几大勺希腊酸奶，配上蜂蜜或者香草砂糖。要是不嫌麻烦，还可以试试浆果帕夫洛娃。帕夫洛娃是一道不需要面粉的甜点。只要在鸡蛋的蛋清中加入白砂糖、少量的盐、柠檬汁和香草精，用搅拌机将蛋清充分打发，直到形成光滑坚挺的蛋白霜。烤盘中倒入做好的蛋白霜。再用刮刀整理出想要的形状。因为之前在搅拌时加入了大量的砂糖和柠檬汁，所以塑形的时候蛋白霜并不会很快塌陷。多余的蛋白霜还可以做成小的蛋白糖。最后，将塑形好的帕夫洛娃推进烤箱，一百二十度烤至九十分钟。烤制好的帕夫洛娃需要充分的冷却之后，才会形成外酥内软的质感。浆果帕夫洛娃的最后一步。需要用勺子将中间稍稍挖空后，填入浆果和奶油，用今天新摘的浆果装饰后就完成了。